La battaglia di San Romano consiste in tre ampi pannelli dipinti per la famiglia dei Medici e ritrae un episodio bellico minore delle guerre tra Firenze e Siena del 1432. Le tre opere sono ora divise in tre musei diversi tra Parigi, Firenze e Londra. Questo è il pannello conservato in Italia alle Gallerie degli Uffizi. Paolo Uccello anche in questo dipinto mostra un interesse particolare per la prospettiva e per la resa della profondità. Ne sono una dimostrazione le lance posate a terra che indicano chiaramente la direzione del punto di fuga. L'artificio della prospettiva qui sembra aumentare il carattere decorativo del pannello, quasi fosse un arazzo. Primo piano e sfondo sembrano le quinte di uno spettacolo teatrale. La battaglia di Pavia fu combattuta il 24 febbraio 1525 durante la guerra d'Italia del 1521-1526 tra l'esercito francese guidato personalmente dal re Francesco I e l'armata imperiale di Carlo V costituita principalmente da 12.000 lanzichenecchi tedeschi e da 5.000 soldati spagnoli guidata sul campo dal capitano fiammingo Carlo di Lannoy dal condottiero italiano Fernando Francesco d'Avalos e dal rinnegato francese Carlo di Borbone. La battaglia si concluse con la netta vittoria dell'esercito dell'imperatore Carlo V. Lo stesso re Francesco I, dopo essere caduto da cavallo, fu fatto prigioniero dagli imperiali. Patinir ci offre una vista aerea del campo di battaglia con tutti gli schieramenti, quasi come se stessimo guardando un modellino dall'alto. La battaglia di Isso segna una tappa fondamentale nella storia del paesaggio. In questo straordinario dipinto il pittore di Ratisbona, Albrecht Aldorfer, trasforma un paesaggio di vaste dimensioni in una grande veduta panoramica nella quale la terra pare piccola in relazione al firmamento, mentre le persone e le opere umane che si muovono su di essa diventano addirittura minuscole. L'opera faceva parte di un ciclo commissionato dai duchi di Baviera ed illustra la battaglia di Isso, nella quale Alessandro Magno sconfisse il re persiano Dario nel 333 a.C. Dipinto da Rubens quando era ancora giovane, il quadro mostra appieno l'irruenza del suo talento. La composizione vorticosa è tipicamente barocca, mentre il cavallo che si lancia a capofitto nella battaglia è un'immagine che si adatta pienamente al temperamento passionale dell'artista. Rubens prese il soggetto dall'antichità classica rappresenta lo scontro tra gli ateniesi di Teseo e le donne guerriero di Telestris. Una battaglia di questo tipo è brevemente menzionata da Erodoto. Il movimento impetuoso fa scontrare le forze opposte. Uomini, donne e cavalli si lanciano nel combattimento e il risultato è come un'esplosione nello spazio dell'immagine. Le amazzoni vengono scaraventate nel fiume alla base del quadro, mentre il cavallo di Teseo si impenna verso l'inquadratura superiore e i feriti finiscono sullo sfondo, trascinati dalla corrente del fiume Termodonte. Si tratta di una delle imprese più folgoranti della pittura barocca. 17 anni dopo che Benjamin West si era stabilito in Inghilterra, un giornale londinese recensì la mostra alla Royal Academy del 1780 affermando che la battaglia di La Hogue supera tutto ciò che è mai uscito dalla matita del signor West. Nel 1692 Luigi XIV di Francia aveva messo in atto uno sfortunato tentativo di riportare Giacomo II, un cattolico, sul trono d'Inghilterra. In risposta la Gran Bretagna e i suoi alleati protestanti, gli olandesi, ammassarono le loro flotte e impegnarono il nemico per cinque giorni a largo della costa settentrionale francese, vicino a La Hogue. Benjamin West ha condensato gli eventi della lunga battaglia in una composizione drammatica che, impiegando molte licenze artistiche o poetiche, è in gran parte propagandistica. La battaglia di Tailebur fu combattuta nel 1242 e costituì un episodio decisivo della guerra di Saint-Onge. Vide schierate le truppe capetinge di Luigi IX di Francia e del di lui fratello Alfonso di Poitiers contro le forze di Ugo X di Lusignano, Riccardo di Cornovaglia ed Enrico III di Inghilterra. La battaglia si risolse in una vittoria decisiva per i francesi e pose fine alla rivolta in atto nel Poitou e in France definitivamente il progetto di Enrico di ripristinare l'impero angioino perduto al tempo di suo padre Giovanni. 
Eugène Delacroix ha rappresentato la battaglia nell'opera che fu presentata al Salon nel 1837. In essa ha raffigurato tutto lo spirito e l'ardore della carica dei cavalieri francesi. Il grande olio è una delle rappresentazioni più famose sul tema dell'epopea dei mille e di certo è la più cinematografica fra esse. È del resto documentato come grandi registi quali Blasetti e Visconti si siano rifatti alle inquadrature di Fattori e a questa specifica opera per grandi film. Giovanni Fattori è l'artista tra i macchiaioli più dotato di vena creativa e insuperabile nel trasfondere nelle scene militari lo spirito e le attese di un'Italia prossima a divenire nazione. A oltre 20 anni di distanza dal conflitto franco-prussiano del 1870 e dalla comune del 1871, Henri Rousseau, detto il doganiere, ancora scosso da quegli avvenimenti, dipinse la guerra. Al centro della tela un personaggio femminile col viso contratto in una smorfia, tiene in mano una spada e una fiaccola. Questa specie di bellona, dea romana della guerra, cavalca un cavallo che assomiglia più che altro a un mostro ibrido. Il suolo, cupo di colore, è ricoperto da un ammasso di corpi, alcuni corvi si nutrono del cadavere di un uomo. Gli alberi appaiono come bruciati, le nubi sono rosse. Senza ricorrere ad elementi aneddotici o narrativi, Rousseau riesce a mettere in scena il dramma, aiutato in questo dalla presenza di un numero molto elevato di forme dilaniate e soprattutto la scelta dei colori. Il verde, simbolo della speranza, è del tutto assente. Predominano invece il nero e il rosso, colori del lutto e del sangue. La carica di Lancieri, dipinto da Umberto Boccioni, nel 1915 è un'esaltazione della lotta e della guerra. Sono gli anni della prima grande guerra e gli esponenti del movimento futurista si mostrano a favore dell'interventismo. Nel dipinto spicca uno schieramento di soldati a cavallo nel mezzo di una lotta dura e vincente. Membro della Hashkan School di New York, Billows raggiunse la notorietà per le sue audaci rappresentazioni della città, che non lesinavano di mostrare il lato più sgradevole della vita urbana. Nel 1918, commosso dalle notizie sulle atrocità commesse contro i civili durante la Prima Guerra Mondiale, Billows si allontanò dai suoi soggetti tipici e dipinse cinque tele di grandi dimensioni per richiamare l'attenzione sulla loro condizione. La barricata deriva da un incidente avvenuto durante l'invasione del Belgio nell'agosto 1914, quando i soldati tedeschi usarono i cittadini come scudo umano. Billows rappresentò le vittime nude, sottolineando allo stesso tempo la loro vulnerabilità e ricordando le raffigurazioni di santi martiri della storia dell'arte. Poiché Billows non aveva assistito di persona a questi eventi, l'artista Joseph Pennell lo accusò di non aver diritto di dipingerli. Billows rispose che non sapeva che Leonardo da Vinci avesse un biglietto per dipingere l'ultima cena. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.